वेल ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी है इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दिस इज ऑल अंडर दी अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन और इसलिए दिस द टॉपिक का नाम भी यही है कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन वेल बिफोर द मेल बिफोर द मेल दैट इज दियर मेच्योरिटी बिफोर द मेल्स मेच्योरिटी ये हारमोन्स जो हैं वो दे कम इन एक्शन और जब हम कहते हैं कि पर्सन हैज़ बिकम एडल्ट और द पर्सन हैज़ हैज़ बिकम दैट इज द मेच्योर तो इसका मतलब ही यही है कि स्पम जो सॉरी द हारमोन्स की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है और ये हारमोन कहाँ से आते हैं ये पहली बात तो ये है कि ये मुख्तफ बॉडी के मुख्तफ ऑर्गन से ख़ास तौर पर वो हारमोन्स का जिक्र करेंगे विच आर मेनली कंसर्न विद दिस रिप्रोडक्शन तो इसमें हाइपोथैलमस भी इन्वॉल्व है इसके अंदर फिर पिटवेट्री ग्लैंड भी इन्वॉल्व है और फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द टेस्ट इज बी इन्वॉल्व है सो मेल सेक्स हारमोन्स दे आर कलेक्टिवली और ये सारे के सारे जो हारमोन्स हैं वी कॉल दम एज द एंट्रोजेंस they are also called as male sex hormones now the hormones that travel from the brain that is hypothalamus the part of the part of the brain and the pituitary gland to the testes and the ovaries they are called as gonadotropins inhe hum gonadotropins ka naam istemal karte hain jaise lh hai fsh hai to ye sare ke sare we call them as the gonadotropins Now, as previously noted, इसका हम पिछली स्लाइड्स के अंदर पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके कि the interstitial cells, which are the laid egg cells, they produce the male sex hormone. और इस मेल जो particular male sex hormone का नाम है that is called as the testosterone. और ये that is produced within the testes. Now, there is a negative feedback. ये बहुत important uh, activity है, a uh, function है. there is a, there is a negative feedback mechanism that regulates the production and secretion of testosterone as well as the actions kyunki testosterone har waqt produce nahi hota rehta ye to ye iski iski production you uh, samjhen ke tab hoti hai jab iski uh, jab iski zarurat padti hai okay to ye uh, jo negative feedback mechanism kaise hai wo hum is diagram mein dekhte hain to jab testosterone ki production when the testosterone in the blood that decreases to ye iski iski jo information hai that moves to the hypothalamus that moves to the hypothalamus as well as to the pituitary gland to pehle hum baat karte hain through this hypothalamus ye jo information hai that is uh, the uh, blood ke andar testosterone jab kam ho jati hai to hypothalamus that is uh, that is stimulated और इसकी स्टिमुलेशन से देर इज ए प्रोडक्शन ऑफ जी एन आर एच विच इज कॉल्ड एज गुनेड्रोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन नाउ दिस स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन दिस स्टिमुलेट्स इन फैक्ट द पिटवेटरी विच देन रिलीज द हॉर्मोन विच आर कॉल्ड एफ एस एच एंड देन द एल एच वैसे ये टेस्टोस्ट्रॉन uh, की uh, की डिक्रीज होना वो डायरेक्टली स्टिमुलेशन भी हो सकती है पिटवेटरी को और थ्रू हाइपोथैलमस भी होती है और इस तरह एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन हो जाएगी तो दिस एलएच एफएसएच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरी बेस्ट एलएच है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये असल में ये वो हार्मोन्स हैं जिनकी डिस्कवरी सबसे पहले मेल के अंदर फीमेल सॉरी फीमेल के अंदर हुई थी लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मेल के अंदर भी ये उसी किस्म के हारमोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उनका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर तकरीबन एक जैसा ही है और इसलिए इसको एफ एस एच और एल एच का नाम या वही अल्फाज दिए गए तो दिस इज और और उसके बाद फिर ये जो एफ एस एच है और एल एच है इट स्टिमुलेट द लेड एक्स विच दैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन तो दिस इज ए नेगेटिव इफेक्ट दिस इज ए नेगेटिव इफेक्ट और जैसे ये हाइपोथेलम स्टिमुलेट होगा पिटवेटरी स्टिमुलेट होगी और उसके अलावा फिर एफ एस एच और एल एच की प्रोडक्शन होगी और वो फिर लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि लेडिक सेल्स दे आर नॉट कंटिन्यूसली दैट स्टिमुलेटेड बल्कि ये तभी होगा जब जब टेस्टोस्ट्रॉन की 
जो डिक्रीज होती है ब्लड के अंदर नाउ एफ एस एच एन एल एच व फर्स्ट नेम्ड फॉर देयर फंक्शन इन फीमेल्स जैसे हमने पहले बात की है बट देयर मुलेकुलर स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली सेम इन मेल नाउ एफ एस एच कॉजेज द स्पर्माटोजेनेटिक सेल्स इन दैमनी फेरेस्टिब्यूल्स टू इनिशिएट स्पर्माटोजेनेसिस क्योंकि जो इस टेस्ट्रोस्ट्रॉन का जो एक्टिविटी है या उसकी जो फंक्शनिंग है वो दरअसल स्पर्मेटोजेनेसिस है स्पर्मेटोजेनेसिस होगी ही तब या कम्प्लीट ही तब ही होगी जब उसमें टेस्ट्रोस्ट्रॉन की मौजूदगी हो मौजूद होगी ब्लड के अंदर एक खास कंसनट्रेशन में एंड एल एच स्टिमुलेट्स द इनिशियल इंटरस्टिशल सेल्स टू सिक्रीट दैन टेस्ट्रोस्ट्रॉन ओके द साइकिल इज कम्प्लीटेड when testosterone inhibits the secretion of lh and another hormone inhibin is secreted so this is the stimulus ye ye kya hai stimulus kya hai ki lh inhibition or 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 phir uh, inhibin ki production so inhibin inhibits the secretion of fsh from the anterior pituitary uh, the gland so this cycle that maintains a constant rate of spermatogenesis kyunki spermatogenesis ka process ye it is a continuous process ye right from uh, it takes its start yeah it uh, starts at the time of puberty lekin ye for uh, for long period of time balki 90 100 years tak ye spermatogenesis jari reh sakti hai baaz individuals ke andar to ye तो ये इट इज वेल बैलेंस्ड और और इट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन तो टेस्टोस्टिन होगी तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल होगा अदरवाइज इफ देर इज नोट जैसे जैसे न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर या अप टू द प्यूबर्टी या इसमें स्कूल गोइंग या इस तरह की एज जो है जो कि बिफोर प्यूबर्टी ये असल में क्योंकि टेस्टोस्ट्रॉन प्रोडक्शन नहीं होती इसलिए स्पर्मेटोजेनेसिस भी नहीं होती और इसलिए हम एन ऐसे बच्चों को हम ये नहीं कहते कि दे आर मेच्योर तो मेच्योरिटी जो है दिस इज इन फैक्ट दैट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्ट्रॉन सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोनल कंट्रोल विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल दैट इज ऑफ द रिफीमेल रिप्रोडक्ट सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो दिस इज ऑल अबाउट